गुजरात आणि कोल्हापूरच्या धर्तीवर सोलापूरमध्ये ऊत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ह हवा असलेला हमीभाव मिळत नाही आणि त्यामुळे कुरुलच्या शेतकऱ्यांनी क्रांतिकारक निर्णय घेतलेला आहे सोलापूर जिल्ह्यातल्या ऊस दर जाहीर झाल्याशिवाय फळाला कोयता लावू न देणार असा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे आणि वजन केल्याशिवाय कारखान्याला ऊस घालायचा नाही यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांनी लोकवर्गणीतून वजन काटा उभारायचा निर्णय केलेला आहे शेतात पिकवलेल्या ऊसाला तीन हजार पाचशे रुपये दर जाहीर करा असा आग्रह शेतकऱ्यांचा असून आता गावोगावी कुठल्याही नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय एकत्र येऊन शेतकऱ्यांनी बैठक आयोजित केली करणार आहेत शिवाय साखर कारखाना शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत असून आता ऊस जर जाहीर केल्याशिवाय ऊसतोड करूच देणार नाही अशी भूमिका कुरुलच्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे याशिवाय शेतकऱ्यांनी खाजगी वजन काटा बसवण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला असून यासाठी पैसे रोख स्वरूपामध्ये जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे या शेतकरी लढ्याचा आढावा घेतला आमचे सोलापूरचे रिपोर्टर प्रवीण सकपाळ यांनी महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगामध्ये आणि ग्रामीण भागातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे मोहोळ तालुक्यातल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मोहोळ तालुक्यातल्या कुरुलच्या शेतकऱ्यांनी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आपल्या गावातला ऊस हा तोलून वापरूनच कारखान्याला घातला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी घेतली आणि त्यासाठी त्यांनी लोकवर्गणी जमा केलेली आहे नेमकी ही लोकवर्गणी काय जाणून घेऊ या शेतकऱ्यांच्याकडून काय तुमचा विषय आणि कशा पद्धतीने तुम्ही पुढे जात आहे आम्ही स कारखान्याला आधी ऊस घालत होतो ते ऊस वजन काटे म्हणजे वजन कमी येत होतो ऊसाचं आमचं त्यामुळं आम्ही सर्व गावकरी एकत्र येऊन सर्व गावकरी एकत्र येऊन कुरुलमधील सर्व गावकऱ्यांनी असा ठराव केला आहे कि सर्व अपन मिल एक वजन काटा करा जा अपना ओस वजन कर कारखान्या घाला जा आम्मी एक निर्णय घ सर्वान निर्णय घेन प्रत्येका ने ज्याला जस शक्य हो गांव लोकानला वर्गनी दरवन व आज आम जवज दोन अड़ी लाख रुपये वर्गनी गोला जाए दोन दिवस गाँवक परवा दिवसी रि मीटिंग घेन आम्मी आर कि आम दर कमी मिलत म्हणून आम्ही समजे शेतकऱ्याने की ठरवलं की आम्हाला साडेतीन हजार रुपये दर मिळावा प्रत्येक टन म्हणून आम्ही गावकऱ्यांनी मिटिंग घेऊन आम्ही आमच्या गावात कोयतं लावू देणार नाही असं आम्ही निर्णय घेतलेला आहे अशा पद्धतीनं दर आणि वजनाच्या निमित्ताने हा लोकलाडा सुरू झाला आणि या लोकलाड्याला पाठबळ देण्यासाठी जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर देशमुख आज आपल्यासोबत आलेले आहेत काय सांगाल तुम्ही भैया हा जो लोकलाड आहे त्याला कसं पाठबळ आहे तुमचं आणि रिकव्हरीचं नेमकं काय गणित आहे काय रेट असायला पाहिजे शेतकऱ्यांच्या उसाला तर खरं तर दहा पंधरा वर्षापासूनचा जर महाराष्ट्रातला कारखानदारांचा रेट धार लक्षात घेतला तर आता महाराष्ट्रातले ऐंशी टक्के कारखाने खरं तर प्रत्येक कारखान्यामध्ये वीज निर्मिती प्रोजेक्ट इथेनॉल आहे वायनरी आहे बगॅज मॉलेसेस ह्या अनेक उपपदाचा विचार केला तर त्यांनामागं दहा हजार रुपये कारखानदाराला मिळतात परंतु ह्या शेतकऱ्यांची ऊस उत्पादकात दखाची इतके वर्ष फसवणूक चालू आहे कारखानदाराकडून दोन हजार आणि बावीसशे अडीच हजारच्या पुढं भाव गेलेला नाही साखर एकीकडे चाळीस रुपये किलो आहे आणि त्याचा भाव तुम्ही आम्हाला दोन हजार आणि एकोणीसशे देत आहे त्याच्यामुळे ही कारखानदारांनी अन्याय सुरू केलेला आहे ह्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जनित शेतकरी संघटनेनं दोनच दिवसात शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन संघटनेची बैठक घेऊन क्रांतिकारक निर्णय घेतला आम्ही राज्य शासनाला आणि कारखानदारांकडून पहिली उचल तीन रुपये मिळालीच पाहिजे अन्यथा महाराष्ट्र राज्य जनित शेतकरी संघटना रस्ता रोको अथवा सहकार मंत्र्याच्या बंगल्यावरती मोर्चा काढून सहकार मंत्र्याला जाब विचारल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगामध्ये सुरू झालेली ही लढाई ही आत्ता एक सुरुवात आहे याचा त्यासाठी सरकारनं योग्य ते पावलं उचलावीत आणि या लोकलड्याला न्याय द्यावा ना अन्यथा याच याचं पर्यावसन जर उग्र आंदोलनामध्ये झालं तर त्याची जबाबदारी सरकारची राहील असाच एक सूर या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून निघतो आहे सोलापूरहून प्रवीण सपकाळ महाराष्ट्र वन